去把董事长叫出来。少爷，您这是做什么？让你叫就叫，干嘛大吵大闹的？你来这里干什么？这里不欢迎你，请你离开。他今天哪儿也不去，就在这里。这里是我的家，还轮不到你来做主。这里是你的家，所以你只容得下你自己。你知道你在说什么？你知道你在跟谁说话吗？我当然知道，我在跟我自己的亲生母亲说话。可是我不知道，他竟然如此的伤心心肠。你不仅剥夺了我的爱情，还要剥夺一条尚未出生的生命。这些话，都是这个女人告诉你的吗？三年了，她一个人忍受了三年，难道还不够吗？你也是做母亲的人，你的心到底是什么做的？没想到你这个女人，远远比我想象中更可怕。你到底对我儿子说了些什么？对不起，阿姨，我也不想这样的。我只是想不明白，为什么你要一而再、再而三的伤害我？我跟荣轩是真心相爱的，我希望你可以成全我们。你到底要做什么？从今天起，我就不允许任何人再伤害他。你实在太糊涂了！我是糊涂，我糊涂了三年了。事情不是这样，你听我说。我不想听你说。从小到大，我听你的话听得太多了，我不想再听了。如果不是思妍告诉我，我至今还被蒙在鼓里。这个糊涂东西，你这个混账东西！我今天就混账了。我今天来就是要告诉你，从今天起，我不会再受你任何摆布。可以走，你留下来。如果我说不呢？要是你跟他走，我就把你在伊尔集团所有的职务全部革除。你还是要跟他走吗？三年前我辜负了思妍，所以现在我必须对他负责。大学的时候，我们总在这里看南山地球，你还记得吗？当然记得啦。哎，咱们可毕业两年了，时间都过得这么快啊！我感觉这里看南山地球才是昨天的事。你那会儿总是嚷嚷着啊，我要去找个小帅哥，看他踢足球。<笑>你好花心啊！可是我那个时候呢，好像只为了郭瑞一个人来看。你那个时候啊，眼里都只有郭蕊，不然呢？不然怎么会像今天这么傻？哎，你说那个时候，我们怎么都没有什么烦心事儿呢？感觉每天都可以傻呵呵的笑。那个时候，我们以为爱情就是生命的全部。嗯，嗯，你跟郭瑞，我会跟我的心上人，我们一起穿上婚纱，走上红地毯。只是没想到，没有想到我跟郭瑞竟然分手了，没有想到你到今天都没有嫁出去。哎，想想那个时候的我们，真是傻呀。嗯，毕业的时候，我记得你红着眼眶抱着我，抱着我说：“我们一定会幸福的。”可是幸福哪有那么容易啊？哎，幸福呢，正因为不容易得到。我们才要更加懂得珍惜。你看看你，春风满面桃花开，你们两个是不是？嗯。
Sophie. 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 Sophie.
天可以不要走了吗？喂。喂，董事长生病了，现在正在医院急救呢。好，我现在马上过去。怎么了？出什么事了？董事长住院了，我现在马上过去。嗯，那你赶紧去吧，你开车小心点。嗯、小心开车。好。一会儿会跟叶荣轩一起出现在医院之前的病情一直在恶化，要不是之前做过一次手术，他撑不到今天。你妈妈的身体啊，现在经不住一点点的刺激，你一定要记住这一点。还有你妈妈，一直催促你早一点成亲，她是害怕自己。有什么意外，不能亲眼见证你们的幸福。我妈妈之前做过一次手术，可她从来没跟我说过。她呀，这人一辈子刀子嘴豆腐心，你别怪她。她最放心不下的就是你，不管她做什么，她都是为你好。那次手术。他本来是不愿意做的，是周然说动了他。那一阵子，周然是又要上班，又要跑医院。周然是个好闺女啊。原来是周然一直在照顾我吗？连你妈手术签字，都是周然签的字。如雪。你妈之所以答应手术，条件是要周然保密。我完全不知道。周然这孩子心眼好，你要好好的珍惜、啊。人这一辈子，能碰上一个自己喜欢的人，可是不容易呀、啊。你好好陪陪你妈妈，啊。什么事情瞒着我？为什么要这么做？荣轩，你怎么来了？我看你晚上没吃饭，怕你熬不住，我就做了点吃的给你送来了。辛苦你了。阿姨好点了吗？情况还算稳定，就是一直昏迷不醒。都是我的错。如果我早点离开了
阿姨就不会疼你这，也不会让你夹在中间左右为难。我想，我还是走吧。我走了之后，一切就会回到正轨，所有人的痛苦都会消失的。这怎么能怪你呢？这一切都是巧合，董事长会醒的。如轩，谢谢你。董事长，你当初逼走我父亲的时候，可曾想过会有今天？你可曾想过会有人回来向你讨一个公道？今天我所做的一切，都是你逼的，怨不得我。董事长，对不起，我之前骗了你，我让您失望了。以前总觉得您很严厉，见到您总是感到很害怕。现在我才知道，其实您很慈祥。临时恋爱，这就是我跟叶荣轩之间的关系。你刚刚为什么那么说？我就是不想看他们继续为难你。算了，你也是好心。每个人刚来到这个世界的时候，都是单纯善良。不是我们不能坚守最初的纯净和美好，只是更多时候，没有任何掩护和防护的我们，被伤害了，直到痛了，才发现原来不是所有的微笑，都能够换得尊重和拥抱。坚硬的城市里，没有柔软的爱情，有些人注定是等待别人。有些人注定是被人等的，可是遗憾的是，我们永远都不能确定，等待最后的结局是什么。有一些人活在记忆里，刻骨铭心；有些人活在身边，却很遥远。在这世界上，寂寞远远要比孤单要傲人。因为孤单，只是你心里没有人；而寂寞，是你心里有人，却不在身边。每个人都是演员，脸上表情浮夸，心里塞满孤独。我们在这世上苦苦演戏，其实就是为了等一个能看懂自己的人。如果有一天，让你心动的再也感动不了你，让你愤怒的再也激怒不了你，让你悲伤的再也不能让你流泪，你便知道这时光给了你什么，你为了成长付出了什么。主任，你怎么了？对不起啊，顾摄影，今天我心情不好，有什么事儿咱们明天再说吧。不是工作上的事情，是我自己的事情。我喜欢你，我喜欢你。
我喜欢你笑的样子，喜欢你生气的样子，喜欢你看我的每一个眼神。这句话我憋在心里很久了。我以为他可以保护你，但没有想到只是临时恋爱。突然，我不想因为我的害怕，遗憾一辈子。时候不早了，早点回去休息吧。周然，我今天还不够惨吗？你是不是觉得我好欺负、啊？你是不是也觉得我傻呢？就算我再傻再笨，我也有我自己的尊严。我不知道你今天发生了什么，但是我从来没有觉得你傻，从来没有觉得你好欺负。周然，我要追到你。我是认真的，对不起啊，我玩不起，你找别人玩去。你干嘛呀？一大早坐在这儿，你该不会是一夜都坐在这儿吧？妈，你这是何苦呢？昨晚是怎么回事？情？没什么事儿啊。没什么，是你哭什么？我我心情不好，想发泄一下嘛。那楼底下那个男孩子呢？又是怎么回事？情？什么男孩子啊？给我装，那个顾摄影。哎呀，我们俩没关系、啊。周然妈提醒你，不管干什么都要有个底线，你知道吗？啊，脚踩两只船肯定不能做。跟小叶好好的，别出什么事情。我知道了，妈，我都明白。快回去休息吧，行吗？你在这坐着腰都酸了。妈，我没事儿。走，我扶你来。哎呦，你慢点啊！哎呀，我的脚全麻了。啊，行吗？哎呀，慢点啊，妈。你觉得刚才的电影怎么样？我觉得《芳华青春》是残酷的，嗯，时代也是残酷的。可是很遗憾呢，为什么这么好的人会有这样的结局呢？这个世界有些人生存
，是为了另一部分人。聪明是一种天赋，但善良是一种选择。这种选择要有勇气，才会显得光辉可爱。要是我可以选择，我才不要选什么光辉跟可爱。我呢，就是要自私任性的活着，做想做的梦，过我过的生活，爱所爱的人。我早就知道了。<笑>你好，梁先生，我们又见面了。我想和陈飞单独聊一聊，可以吗？我先上去。我们找个地方坐会儿吧。有什么话就在这说吧。跟我回家吧。我跟你有家吗？他不适合你。他能给你什么呢？你愿意陪着他四处遭罪、四处流浪吗？像他这样所谓的艺术家，我见得多了，没有前途的。你别被他骗了，小飞。你觉得我跟你在一起，只是因为你有钱，只是因为你可以满足我的物质生活？哎，好了好了，不闹了，我们回家。从头到尾，你都觉得我在无理取闹。你是不是以为我在外面的日子过得无比的艰苦？所以来同情我了。我告诉你，这些日子是我过过最快乐的时光。我感受到了自信，我找回了我自己，这是跟你在一起时从来没有过的感受。真的对不起，都是因为我，才害你变成众矢之的。我真的没有想过事情会发展成这样。你不用跟我说对不起，他们愿意怎么写就让他们怎么写吧。可是，杂志上个月才刚刚度过难关，想要出这样的事情，怕是会对依然有影响的。不用担心，都会过去。只要我们两个人在一起，不管有什么事情，我们都可以一起面对。让我变得心硬如铁，可以让我无坚不摧。可是看到他难过，我也会难过。如雪，对不起，真的对不起。哎哎，周然，刚出的那个新文章你看了没有？主编重练昔日名模女友。俗话说，好马不吃回头草。你看新闻能不能不要念出来？你说说，我一直把你当成我的假想敌，真是万万没想到，万万没想到被这个女人给趁虚而入了啊！哎，你说说，娟姐，早知道这样，我更希望你跟主编在一起，是不是？更好一点
，你自己看看吧。因为你个人情感的问题，对伊瑞尔的社会声誉造成了极其不好的影响。现在已经陆续有广告商提出解约。之前经常合作的大品牌也要求我们立刻拿出解决方案。如果解决不了，解约也是迟早的事情。伊瑞尔这么多年风风雨雨都过来了，我绝不允许你的风花雪月、谈情说爱，影响到伊瑞尔。你必须要对伊瑞所有的员工负责。白家总监，我从来没有想过要连累伊瑞。事情发展成今天这样，也不是我想看到。我去看了董事长，他被你气得躺在床上昏迷不醒，也是你没想到的，对吗？所有事情都是因你而起，你一句没想到，能弥补对伊瑞造成的重大损失吗？爱家总监如果想要兴师问罪的话，可以在董事会上发言。哪怕到时候你们决定要罢免我的职位，我也无话可说。只是现在我还是伊拉的主编，我会对伊拉负责到底的。你怎么负责？如果没有切实可行的方案，你怎么解决伊拉现在的问题？如果解决不了，你确实没有资格再做主编。如果爱家总监觉得。你比我更适合这个职位，我随时可以让出来。我和你妈，几十年这么辛苦的打拼，才有伊瑞的今天。我看着你从小长大，我也希望你能做一个好的主编。可是你太让我失望了，如此的感情用事。那个董思妍不是你想象中那么简单的，你真的很清楚她是什么样的人吗？这是我跟她之间的事情。不用你管。谢谢。哎，请问你们这儿管事的人在哪里啊？阿姨，您找谁啊？我找你们管事的啊。阿姨，你有预约吗？干嘛？干嘛？阿姨，你有预约吗？我当然需要预约吗？不是阿姨，您要是再进去呢，我就要叫保安你叫去啊，叫保安！天王老子来了，你是不是也得讲个道理啊？不是阿姨，叶荣轩，阿姨，您别，哎哎，干什么？干什么呀？叶荣轩，你给我出来！阿姨，哎，你冷静冷静。叶荣轩，哎，叶荣轩，阿姨，干什么呀？你干嘛呀？你也别老推我。您别胡闹了，行吗？我这儿胡闹，你真有意思。我妈来了，我来处理吧。还是我一个人去吧。不管怎么说，阿姨都是来找我的，还是我给她一个解释。你要给她一个什么样的解释？难道你要当着全公司人的面，告诉他我们俩是契约关系？哎，叶荣轩，阿姨，你给我滚！阿姨，你来干嘛？我来找他算账，我来干嘛？妈，他有钱怎么了？他有钱就了不起了，有钱就可以玩弄别人的感情了。别闹了嘛，别在这吵了。什么叫我在这吵？他要不要脸啊？他这样，他今天没上班，没上班，我在这等，等他来上班。叶荣轩，妈，你给我出来！你安静点儿，我跟你说个事儿。我不听。走走走走。他干什么？他要不要脸？他这个。妈，事情不是这样的。妈，你干什么呀？你先走。妈，临时恋爱，我亏你们想得出来你、啊。不是，要不是新闻爆出来，你你准备把我到什么时候啊？我啊，瞒我到什么时候？婚姻它不是玩笑，你知道吗？不是玩笑，爱情它也不是游戏。我告诉你们，你们这就叫什么？这就叫对自己不负责任。妈，对，妈，妈妈是有时候催你催的急了点。我希望你能够早点结婚成家，我希望你能够找到一个知冷。知暖的人，我希望你能够真正的进步。我不希望看到你现在这个样子，你知不知道？妈，我错了。妈，你别生气。走，我在这儿工作。我错了，你走。你干什么呀你？你还赖在这儿干嘛？人家只不过跟你是玩玩。你干嘛？你赖在这儿干嘛？你说你干嘛你？咱们现在不还是欠人家钱吗？我那就这么走了，都怪我。
我什么都不懂。完了我就，完了我就，我就弄股票，欠了钱，所以，所以你，妈，所以别人才欺负你。人家没欺负我吗？走，我们走，我们不在这儿干了。妈，你赖在这儿干什么？人家跟你玩玩呢，你走好吗？我不能说走就走。妈，你给我点时间行吗？你相信我，一定会把这件事情处理好。你别生气。我看你哭，我心里不舒服。妈，对不起，妈，对不起。哇，有人送玫瑰花，真可以啊！哎，谁送的？我哪知道？你不知道，哎，当清晨第一缕阳光醒来时，我在想你；当阳光下第一朵小花盛开时，我在想你。当，哎，故事摄影，真肉麻的。来我办公室一下。主编有什么吩咐吗？对不起啊，阿姨她现在该说对不起的是我，我妈来了公司，给大家惹麻烦了。你别这样啊！既然我们的关系已经结束了，那这份合同应该还给你。另外那七十万，我可能得晚一些时间才能给你了。那七十万就算了，你把我照顾了董事长。还为我做了这么多事情。我照顾董事长，不是因为那七十万，请你不要用钱来衡量我做过的一切。我不是那个意思啊。如果主编没有什么其他工作上的事情，那我先出去了。翠亭花园一百四十七。哦，好的，好的，好的，谢谢。阿姨您好，您好，您是租房还是卖房？我是卖房。哦，阿姨您先坐。哎，好。我去给您倒杯水。哎，行。嗯，你回来了。你怎么在这儿？追求你啊！我本来想去你们公司楼前的，但是那里记者太多，对你影响不好。我不怕什么影响，但是我警告你，不要再送我玫瑰花。哦，你不喜欢玫瑰花，那你喜欢什么花，我送你什么花。你这人是不是有病啊？我不喜欢花。那你喜欢什么呀？我什么都不喜欢。你不要再送我东西了，你不要来这儿了。那不行啊！我说了我要追你。能不能别开玩笑了？我没有开玩笑。我们俩不合适。哎。我未娶你未嫁，为什么不合适？啊？你喜欢我什么？我喜欢你单纯。单纯，我是不是可以理解为你没有什么优点可以夸我了？这是很珍贵的优点，好吗？我知道现在你很难过，所以我想给你一个肩膀，一个依靠。顾世莹，我知道我很失败，但就算我再失败，我也用不着你可怜我。
。周然，妈，你还没睡啊？我想了一下，别在这公司待下去了，先辞职，钱的事情我来想办法